Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui de Perito Moreno. Se você chegou agora nessa, nesse canal, essa é uma viagem que eu saí lá de São Paulo, fui até o Ushuaia e agora estou voltando para o Brasil por caminhos espetaculares aqui da Ruta 40. Então, demorei um pouco mais para sair porque está menos um grau de manhã, às 7 horas, agora já está um pouquinho mais tarde e a ideia hoje é chegar até Bariloche. Estou aqui tomando café da manhã. Aqui tem uns hermanos do Chile com a Super Teneres. Olha lá. Eles também estão indo para Bariloche, só que eles já estão saindo agora. Eu ainda vou tomar café, arrumar as coisas aqui e seguir viagem. Manda um abraço para o Brasil. Um abraço para o Brasil de Dagalo, Super Tenere Temunco. Aí está nosso jefe, grande, ídolo máximo. Então é isso aí, pessoal. Estou saindo aqui ó, do, do Hotel Lago Buenos Aires. Eu, eu adorei esse hotel, viu? A calefação perfeita. Não é aquela calefação que você fica transpirando. Também não é, não é frio demais. É, saiu por 7.500 pesos, o que na cotação minha é de um real para 80 pesos. Não foi caro, tá? Agora são 15 para as 9, fazendo zero grau. E a ideia hoje é chegar até Bariloche. São aproximadamente 800 quilômetros até lá. E a previsão de chegada no GPS 5 da tarde, mas eu acrescento sempre uma hora a mais, por causa das paradas. Bom, meu tanque já tá, o tanque da moto já tá cheio, já lubrifiquei a corrente e nos resta seguir viagem. E diante de mais um belo dia amanhecendo, não poderia deixar de agradecer a Deus por estar fazendo essa viagem e pedir também a proteção dele que nada de mal nos aconteça no dia de hoje Ruta 40, estamos nós Saindo aqui de Perito Moreno, quase 9 horas da manhã O painel da moto está marcando aqui Menos 2 graus Lembrando pessoal, se vocês quiserem ajudar o canal se tornando membro, todos os episódios editados eu disponibilizo antecipadamente para os membros do canal. Inclusive os vídeos desta viagem já estão todos disponíveis para os membros. Essa é uma ferramenta do YouTube, tem aí do lado do botão inscrever-se, tem um botão aí seja membro. Esse trecho aqui da Ruta 40, ele é bonito e tal, mas depois de ver tantas coisas, montanhas, nevadas, de tirar o fôlego, esse trecho aqui acaba se tornando normal. Já rodei 80 km e é isso aqui, ó, não muda. Pista boa, simples e essa vegetação aqui ó, ao redor sol de frente, fazendo 2 graus agora, mas o bom é que rende a viagem, né? Estou andando aqui a 120 por hora, o vento está tranquilo. Chegando aqui num lugar que eu acho que se chama Esquel. A 136 quilômetros de Perito Moreno. Eu acho que aqui tem posto. Talvez eu abasteça aqui, porque eu não, eu não olhei os postos de gasolina com muitos detalhes aí no estágio de hoje. 
o frio de manhã continua sendo um problema, zero grau. Tive que colocar até a polaina da bota para proteger o pé. Aqui é Rio Maio. Bom, aqui na estrada não apareceu um posto em Rio Maio. Deve ter dentro da cidade. Aí eu vou passar batido. <risos> Essa também tá, tá mais lerda. Aí pessoal, já rodei 10 km na reserva. Não abasteci desde Perito Moreno. Já rodei até agora 343 km. A expectativa é que tenha um posto daqui a 25 km. Consumiu bastante a moto aí nesse trajeto. Peguei um pouco de vento, ela entrou no, na, res, na reserva bem precocemente, mas conseguiremos chegar aí até o próximo posto. Aí pessoal, chegando aqui em Governador Costa, a motoca tá sem nenhum traço, só com um tracinho só. 366 quilômetros. Consumiu bastante, viu? Porque eu vinha uns 120, 130. Agora abastecer aqui. Fazer um outro abastecimento antes de chegar em Bariloche. Agora são 12 e 20. Plaquinha da Ruta 40 aí, ó. Chubut. Olha aí, ó. Mais uma relíquia aqui, ó. Nas ruas. Vamos ver qual carro que é esse aqui, ó. Não sei que carro é esse. Falcon. Vou abastecer aqui. Uf. Ontem eu comprei uma, umas empanadas, ó. Aí eu comprei demais, trouxe aqui na bagagem. Aí eles esquentaram aqui no posto pra mim. Vou tocar até aqui. Tava de boa até agora. Foi só eu ligar a moto que ele começou a latir igual louco. Calma, perito. os chilenos aí e aí bem liguei a cá com um litro de gasolina no tanque desde não eu abasteci a cá pero consumiu muito nesse tramo não sei porque de perito moreno não, passei direto. Deita ele com o Mauro. Isso é bueno porque. Daqui, Teca, é a próxima cidade. Sim. Mais ou menos 80 km. Te recomendo que recargue. Sim. E depois de Teca, a Esquel. Quantos quilômetros hiciste agora? Agora, 300 e. 70. 370? Sim. Sí. Buenas rutas. Tchau, tchau, que les vaya bonito, que te vaya bonito. Aí. Nossa, ainda bem que deu uma esquentada. Fazendo aqui, ó. 14 graus. Olha os motocos. Dá até um ânimo, até minha voz voltou. <risos> Tanto lugar para a abelha estourar, ela acertou bem a lente da minha câmera. E como quem grava sempre está de olho nisso. 
Aí eu passei o dedo no, na lente e meu dedo saiu melado de mel. Aí eu parei pra, pra limpar, né? Pronto. Eu não tô filmando muito essa estrada porque a beleza não muda. É isso aqui, ó, o tempo todo. Asfaltar um tapete e essa paisagem aqui, ó. Agora tá fazendo 14 graus. Tá ótimo. Pense em alguém que tá passando frio de manhã. Sou eu. Aqui é o trevo para Esquel, à esquerda. Mas vamos seguir aqui, ó, para El Bolsou. Duas e, e meia. Ó, até aqui em cima do a paisagem aqui, ó. Tô descendo uma serrinha aqui sensacional, muito bonita. Estou a 157 km de Bariloche. A temperatura está mais agradável. Tem umas árvores que parece que estão queimadas. Ó. Essas amarelas, olha que bonito. E vamos seguir. Já coloquei gasolina. Já lubrifiquei a corrente. A corrente cheia de óleo Com essa poeira Vai ficar um croquete Corrente a milanesa Tô chegando já em Bariloche Pessoal São 20 para 6 da tarde, ainda faltam 30 quilômetros. Aqui do lado tem um lago muito bonito, o sol se pondo. Quer dizer, ele ainda vai escuro atrás dessas montanhas, né? Graças a Deus, tudo bem até aqui. Agora é chegar na cidade e procurar algum lugar para ficar. Já peguei duas indicações aí de de amigos que já vieram para cá, um hostel e um hotel, hoje é um sábado, decidi que vou ficar um dia aqui, nem sei como é a cidade, mas eu estou precisando dar essa pausa aí, de descanso, para poder me recuperar fisicamente, porque todos esses dias foram muito intensos, tanto os dias de pilotagem, quanto os dias que eu fiquei parado, porém eu fiz muitas atividades. E daqui a pouco, quando estiver chegando na cidade aí, eu volto com vocês. Essa estrada aqui lembra muito as, as estradinhas do sul do Brasil. Aquela que vai lá para Gramado, Canela, o tamanho dessa montanha aqui na frente. Olha o visu do lago. Vamos ver se a gente acha aqui uma vaga. Achei uma aqui no centro. A primeira que eu tentei não tinha vaga. Aí o senhor indicou uma outra aqui. Custa 5 mil pesos a diária. A casa do pintor. Aqui, ó. Shhh, 
aqui. Deixa eu pôr aqui isso aqui. De ré, porque senão eu não consigo sair depois. Perfeito. Então, de amanhecendo aqui, pessoal, em Bariloche, o lugar que eu escolhi, vou mostrar melhor para vocês agora esse residencial. La Paleta Del Pintor A motoca ficou ali Inclusive agora eu vou fazer uma, uma manutenção Para limpar o excesso de graxa que fica na, na capa do pinhão O preço aqui está excelente Por ser em Bariloche tu, Acho que é uma, um dos lugares mais baratos que eu paguei 5 mil pesos a diária Que na minha cotação um R$ 1,00 para 80 pesos No centro da cidade praticamente Quarto privativo com banheiro. Agora vamos fazer uma manutençãozinha básica. Tá fazendo 2 graus agora, tá bem frio aqui. E hoje eu vou passar o dia aqui descansando e mostro para vocês um pouco aqui da cidade. Aí pessoal, manutençãozinha básica feita. Limpei a capa da corrente, engraxei. O kitzinho de ferramenta que eu trago. E agora parte o centro da cidade. Aí essa aqui é uma das, das ruas principais aqui de Barilote. Vou ver se eu encontro uma unidade do Western Union aberta que eu encontrei aqui no, no Maps. Vou ver se eu dou sorte, senão eu vou ter que sacar amanhã na hora de sair daqui. Só que aí eu vou ter que esperar até as 10 horas para o Western Union do Carrefour abrir. Bom, agora já são duas e meia da tarde, depois daquele café de chocolate que eu tomei, eu voltei pro, pro hostel para poder descansar um pouco, aí agora eu tô indo aqui almoçar e depois vou fazer um, um voo de drone para vocês verem um pouco mais aqui da região. Bom, tá tudo fechado aqui hoje, quase tudo, né, porque hoje são eleições municipais e aí muitas coisas estão fechadas. Inclusive farmácia, as lojas do Western Union, que já não abrem de domingo, né? E, e aí tá um clima um pouco de feriado aqui na cidade. Mas tá bem legal, lugar bem bonito mesmo. Aqui no fim dessa rua já é o lago. Olha lá. Mas daqui a pouco vocês vão ver aí com, com as imagens do brinquedinho que voa. levantar o drone, parece que todo o vento da América do Sul veio para cá. O drone não, não ficava instável, estável, eu tive que recolher ele em poucos segundos depois do voo. E é aqui que eu termino o 
vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, arroba E o vídeo que vem, com certeza, aí pra vocês. Né? É uma roda muito bacana aí que eu vou fazer. É, de deslocamento, né? Vale a pena aí conferir. Beleza? Valeu. Fui.